，怎么样啊，蜜桃，受伤了没有啊？挺好，我,我没有。挺好，来来，你快坐着，快坐，张老师，喝茶。谢谢谢谢。嗯、呃，我今天过来，也是想做一个自我检讨。这次的事情，我作为班主任有重大的责任。我之前已经非常严肃的警告过夏欢欢了，没想到背后更加变本加厉。张老师，您千万别这么说，这事儿不怨您。我刚才问过同学们了，说是米桃愿意积极沟通，放学的时候想跟夏欢欢把话说清楚，结果欢欢没接受，两个孩子说着说着就动起手来了。我不应该动手推欢欢的。米桃，老师不是过来批评你的啊，但是你一定要记住。下次再有类似的事情发生，你第一时间要通知大人呀。你可以告诉老师，也可以告诉爸爸妈妈。爸爸妈妈很辛苦，我不能给他们添麻烦。我们家不能和别人家比。你这个小孩，你怎么总是说大人话呀？你知道这一年以来，老师最开心的事情是什么吗？张老师最开心的事情就是你到了我的班上呀。咱们班所有的科任老师，都因有这样的学生而骄傲。你一直都是闪闪发光的，以后也会继续闪闪发光。同学欺负你，不是你的错；优秀，更不是你的错。那天，我该对你发那么大的脾气，不要记恨爸爸，啊，爸爸给你道歉现在已经道过歉了，以后改了就好了啊！为什么你们都像是别人家的孩子，不像着我？我才是你们的孩子。不是这样的，因为我学习没有他好，你们就不爱我了。爸爸妈妈怎么会不爱你呢？正是因为爱你，才要及时制止你犯的错误。爸爸妈妈不也跟他们道歉了吗？给你做了示范了。爸爸，你变了。以前你做什么事儿都帮着我。现在你都帮着妈妈了，你们俩才是一伙。不是这样的，谁做的对，爸爸就帮谁啊、哦，睡了。嗯。丽丽，这样,这样下去可不行。欢欢刚上小学就拉帮结派欺负同学，这长大了指不定干什么事儿呢。也没那么严重。小孩之间闹矛盾，该道歉道歉，该改正改正，能上纲上线。但这不是小问题啊！你原来哪想欢欢能干出这事儿啊？一个善良的孩子变成这样。这就是一味学习的后果。他在这儿等着我呢。学习好跟善良不善良有什么冲突啊？不冲突啊！学习好的孩子都去欺负别人家孩子去了，这是什么逻辑啊？不是因为学习好，而是学得太苦，他承受不了。你就跟小树似的，你给他压弯了，扭曲了，这就苦了。那你子悠苦不苦呢？米桃不也在中医的上课，也没见着人家扭曲啊。知道，就是对我有意见，觉得我压迫你女儿了，可是逮着机会在这借题发挥了。这咱俩谁借题发挥了？你发现苗头了，咱们是不是应该重视一点？你哪知道？你看见我不重视了，我还要怎么重视啊？我
的，吃猪肚包来了，再找芳华。这个生煎好吃的啊，你喜欢的那个馅儿，猪肉太吓人了。吃，来来，我给你切。哎呀，嗯，来把奶喝了，长大个。嗯，我给你开。好了，大口喝，快喝。爸爸妈妈，快看我的白我的老爷爷！白我的老爷爷！爸爸妈妈，快看我的白胡子！嗯，你好厉害啊，长白胡子了！妈妈妈妈，快给我拍照！哎呀，快吃吧，一会儿幼儿园要吃的。嗯你谁呀、啊？你啊？医生，我是刚才那个孩子的妈妈，严严子悠，严子悠的妈妈。我想问问孩子的情况怎么样？嗯，哦，那个，您看，我有我们一家三口的全家福。那，呃，我还有户口本的照片，您要看吗？哎，不用了，不用了。是这个样，孩子啊，已经做了系统的检查，就目前来看呢。孩子没有任何的器质性方面的疾病，我们和这个心理科的医生也进行了会诊，心理专家也说了，大概率就是因为孩子的心理压力过大，所以以后在生活当中要注意给孩子缓压，不要给他太多的刺激，咱们呀再观察观察看看，以后要定期的到心理科去复诊。你干嘛呢，欢欢？嗯，张老师，来，跟我走。我给你看个东西，电视台老师让我给你的，还让我转告你说感谢你的优异表现。开不开心？开心。我给你拍个照吧。哎呀，一二三。咱俩一起合一张啊！你看你现在多好看呀，两个可爱的小虎牙。怎么样，好吃吗？嗯。好不好吃啊？好吃啊！我尝一个啊。嗯，好吃啊。老师跟你说个秘密啊。什么秘密啊？我上个星期发奖金啦，所以够咱俩逛吃逛吃好一阵了。以后只要你想吃什么，你就跟我说，我肯定带你去。嗯。所以今天呢，是为了特意感谢我的班长，平时帮了我那么多忙，是老师一级棒的好帮手。那不用谢的，都是我该做的事儿。咱俩的关系就跟船长和大副一样，不要配合的太好啊。还像掌机聊机。哦，怪不得是想要当飞行员的蜜桃呀！那我采访一下，嗯，这位聊机同学，你最近心情怎么样呀？我先给你认个错，我之前不应该那么粗暴的批评你，我应该先过来找你聊一聊，因为你一直以来都是一个特别乐观、特别友善的小姑娘。但是我就是很好奇，你跟蜜桃到底怎么了呀？你俩之前不是一直特别要好吗？其实敏桃挺好的，我本来也挺喜欢她的。那后来怎么了呀？后来，钟老师总是表扬她，表扬她的时候就要批评我，批评我的时候还要表扬她。钟老师就从来没有表扬过我一句。他和我妈妈总是拿我和敏桃比。
，米桃优秀，米桃聪明，米桃好上天。我不管怎么努力都追不上他。我妈妈说，我根本就不够资格当米桃的朋友。挺好的，欢欢他们也没再像之前那样了。嗯，我觉得欢欢应该是真心知道错了。可能我们本来就不是好朋友吧。他家的条件那么好，但是我家……你们家怎么了？你们家也很好啊！你看，你爸爸妈妈那么的勤奋，慢慢……不对，很快就会好起来的。我爸妈也说了，只要肯动脑筋、肯吃苦，生意就会好。爸爸想扩大店面的，妈妈也准备去考一个护理证，这样就可以找到更好的工作了。对啊，你看你爸爸妈妈那么棒，而且你又这么优秀，等你长大，你家的家庭条件肯定更上一层楼。所以米桃啊，你完完全全都不需要为家庭条件有任何的心理负担，知道吗？我其实不应该推欢欢的，我自己后来想想。其实这件事情还有很多解决办法，嗯，都是我没想到。咱们啊，一起给欢欢一点时间。其实这件事儿不怪你们，是老师的责任。你们每一个人都有自己的优点和长处，老师不应该非要把你们放在一块儿比来比去的。所以你换位思考一下，欢欢也挺伤心的。我知道，所以我早就不生他的气啦。哎呀，这么。真的一点优点都没有吗？当然不是，你性格特别好，而且特别热心，咱们班同学都特别喜欢你，而且你多才多艺，呃，唱歌也好，舞跳的也好呀，还拿了小主持人比赛的冠军。重点是，老师觉得你就像一个小太阳一样，只要在你身边就能被你的活力感染到。真的吗？哎妈，我什么时候骗过你们呀、啊？这个荣誉总算我的真本事吧？老师从第一次看见你就觉得你身上有一股力量，感觉你总是能给我们惊喜，未来还会给我们更多的惊喜，所以你就放心大胆的飞吧。嗯，宝藏女孩。这个，电视台老师让我给你，邀请你参加今年的柠檬小巨人登陆营。他们在云南宝山腾冲地区做公益，是让那边的小朋友也可以有机会接触到戏剧教育，然后在排练戏剧的过程当中呢，获得快乐。云南是很远很远的地方吧？好久没有出过远门去玩了。远方的天空。应该会比这里蓝吧？会有机会的，只要有一双发现美的眼睛，走到哪儿都能看到美景。回来了，快进去吧！怎么怎么穿个拖鞋就往外跑？妈妈，你做的饭真好吃。妈妈，妈妈
，我的作业写完了，能出去玩会儿吗？老婆啊，化妆化的美美的，不能白美哦，你说是不是？哎呀，你起开吧，小心别烫着了。哎呀，就不就不。哎哎哎哎哎哎！我错了错了，你忙你忙。哎，亲爱的。你要不要问问你们班的学生有没有愿意来我这儿上课的？要成绩好的啊，成绩差的拖油瓶不要。这事儿没戏，你先把你那个许可证弄下来再说吧。就算你那个许可证弄下来，你也得靠你自己实力招生。行，我们家天使教育家刚正不阿。嗯，哎，哎，芒果干吃不吃？哎呦，真好大！快，哎，来。我问你个事儿啊。上次咱还买戒指的时候，我跟你说教学要以鼓励为主，你鼓励了吗？我当然鼓励了，不是现在几个孩子成绩都往上涨，我不鼓励我干嘛呀？我昨天跟夏文欢刚谈完，你知不知道现在夏文欢跟米桃在学校有矛盾？小孩子能有多大矛盾？你真是。所以你是故意的是吗？故意表扬米桃，刺激欢欢，然后下意识的抬高米桃，贬低欢欢，让欢欢奋起直追。你发现了啊？这是个特别好用的方法，特别有效果。你看现在欢欢积极性多高？哎，这叫对症下药。那你知不知道现在两个孩子崩了？现在每天在学校，欢欢欺负米桃。这我倒是没想到。没想到？你是没想到吗？你是根本不在乎，你这样的做法同时伤害了这两个孩子。现在严子悠也出了心理问题了，下午刚跟我请假看心理医生去了。这这都怪我。哎。是不是我我我我现在就是我做什么你都看不惯，我做什么你都有反对意见，你，你不觉得你最近实在是有点太大惊小怪了吗？这些事儿，你辅导的三个孩子现在都出现了不同的问题。我作为班主任，我问一句，怎么了？不是这个方法是欢欢妈妈提出来的，我只是执行而已。你现在怪我是什么意思呢？家长对待孩子成龙成凤的心态我们可以理解，但你作为老师要有自己的分寸。你倒好，火上浇油。你作为老师，应该守得住自己的红线医生说没问题就好，这小孩子嘛，想象力丰富，没事的啊。医生说不能刺激他，他现在连我都不肯亲了。我是他亲妈，现在成了最刺激他的人。他们父子俩现在还住在你公婆那儿，没回来啊？反正我是不会去请他们回来的。这严鹏也真是的，这两口子吵架，都是老婆回娘家。他倒好，我已经习惯了。每次我跟他爸妈吵架的时候，他都是站在他爸妈那边。他对我有怨气，他觉得是我害了子悠。
现在的自由都恨我。他毕竟还是个孩子，说点赌气的话，你别真的往心里去。他是你的亲儿子，你还能记恨他呀？他从出生开始，无论大事小事，都是我在忙。让他刚出生的时候就那么大一点，像个小猫一样，现在就是个半大小伙子了。我不是一直都在操心吗？他说他累，我不累吗？我不比他累吗？当妈的都一样，他活一百，你就得操心到九十九。兰兰来了，哎，说，怎么孩子哭上了？我母女俩都一样，都是个劳碌命。你们娘俩刚才这聊天啊，我听了一耳朵。兰兰，南叔有个建议，不一定正确，你就当个参考，行吗？您说，这人与人之间的关系啊，不管是多亲密，他这中间也得有缝隙，就像人们经常打那个比喻一样，说你手里。钻了一把沙子，你钻的越紧，它就漏的越多。如果你想让沙子在手里多留一点，你就松松手。我明白你的意思。其实我，我真的挺害怕的，我怕再这么下去。我跟子悠的关系就真的没法收拾了。是，那就松松手，试试。你南叔说的对，离了你，地球照样转。松松手，试试啊。嗯、我们总部定期就会有一个培训，之前领导总让我去。我就是放心不下子悠，我得照顾他。现在都这样了，这次可能就是个机会吧。这马上要过年了，你这个时候出差呀？老公跟儿子都不在家，每天回到家，一个人都没有，更没意思。我离开一阵儿。他都能想起我。张老师好，坐下来读书啊。张老师你好，我是子悠妈妈。那个，我从今天开始可能要出差半个月，孩子的学习就交给他爸爸了。麻烦你跟各科老师都说一声好吗？好的，子悠妈妈。
Ha.以上呢，就是我们陈列的要点，市场瞬息万变。作为一线人员，对顾客心理的敏锐认知和准确判断，要通过陈列来实现。如果大家有什么更好的案例，欢迎与我分享。好，那我们继续看，这个呢是我们的卖场区域划分图，大家注意看一下它的区域划分。我们首先看这个 A 区，大家有没有发现 A 区的特点？那它就是处于我们店铺的首要位置。我看见没啊？哎，你看。那个武汉一家海鲜市场又发生那个非典了，好像不是非典吧？只说是一种什么新的冠状病毒。这天一冷吧，什么流感呀、肺炎全都找上门来了。你是不知道这个世界上有多少那个病毒。对，所以我想来想去。作为班主任，还是应该把这个事情告诉家长。嗯，这次综艺做的实在太过火了。说实在的，像欢欢这个年纪的孩子，这样的做法对他来说太过分了。他受了这么长时间的打击，他是受不了了才会出现这些反常的举动。谢谢你啊，张老师。这孩子大了吧，好多事儿不愿意跟我们讲。我这知道原因了，也好知道怎么开导他了。我已经和欢欢谈过了。他这两天在学校，我看心情也好多了。要是再有什么异常，我们随时联系。好，好，好，谢谢张老师啊，谢谢你。哎，好，那就这样。所以开启。回来了，吃饭了吗？吃了，吃了汉堡。今天怎么又那么晚啊？周老师不让我回家。丽丽，春节要不去我妈那儿过吧？放假了咱们早点走。我们那儿好山好水的，也让孩子好好放松放松。好呀，我好久没去奶奶那儿了。快到爷爷家去。你看，你怎么想一出是一出啊？他们假期有课的。哎呀，都一年学到头了，放假就让他们放松一下。再说马上过春节了，这课要不先暂时停一停。那怎么能停呢？假期就是利用别人放松的时候迎头赶上，不怕家里有学霸，就怕学霸放寒假。钟老师已经把寒假学习计划表发我了，我发给你了，你看一下。周末我们轮流陪读一下。这排的什么呀？这这从放假第一天一直到开学全有课，还早中晚都有课。除夕晚上和大年初一没有呀？那放假比开学还累，放什么假呀？我说了，假期就是为了迎头赶上的。赶上谁呀？前面永远会有人赶到什么时候是个头啊？为什么非要跟别人比？为了要有个好成绩，就故意树一个根本赶不上的目标在他前面，没完没了的贬低他、打击他，这是教育吗？这是驯兽，什么事儿啊？张老师都跟我说了。那我跟钟毅提这个建议的时候，我也没想到会有那么大的后果呀。那可是他们，他们这成绩确实上来了呀。感情的主意是你出的，这是一个妈该干的事儿吗？欢欢，你带弟弟进房间去。待着，今天当着孩子面，咱把这事儿说清楚。从明天开始，中医的课不上了，学习差就学习差，上不了大学就上不了大学，我认了，我养他们一辈子。还有，你得跟欢欢道个歉。不是你能不能别那么幼稚啊？三十多岁的人了
，你拿什么养他们一辈子呀？他们凭什么要靠父母养一辈子？南丽，你你现在不会收手了是吗？是停不下来了。你现在收手，你不怕他们长大埋怨你、啊？我不怕、啊，生他们养他们，让他们温饱无忧、健健康康、快乐成长，我怕什么呀？当父母的非得让孩子给我们办一个免责声明吗？而且，如果一个人过得不好就赖父母，那说不定他的人生是失败的。你什么意思？啊？就是你想的那个意思。爸妈的事儿就是你的病根儿。你在那母女俩那儿没讨到便宜，工作又不顺心，想在孩子这儿找不回来，我都理解。我让步了，一让再让。问题是你现在彻底失去理智了。这话在你心里藏很久了，是吧？终于说出来了。我是早就想说了，你好好想一想。就算爸妈。婚姻幸福，能够白头到老，你的人生就事事顺心了。就算欢欢超超，能够考上清华北大，鸭子油一头，你就剩田野兰了吗？你对自己的生活不满意，非要跟爹妈较劲，跟孩子较劲，唯独不肯从自己身上找原因。孩子不是你咸鱼翻身的工具，你现在已经彻底疯了，你知道吗？行，这都是我一个人的问题，对吗？你一点问题没有，对吗？我有什么问题啊？你说你有什么问题？你跟你爸妈没较劲吗？你爸到死都没同意你这唯一的儿子见他最后一面，你跟你妈那关系比卖陌生人没好多少。正常的家庭回老家，正常家像你们家那样吗？别人回老家是为了放松，你那老家有那功能吗？所以你从一个极端走到另外一个极端，你对孩子就是哄着捧着，原则你都为了狗。欢欢被你惯成这样，你还不够失败吗？这个就厉害了啊！凭此卡可以任意提出一个无理的要求。啊，真的？我突然觉得我有一个亿了。这道题不上回你不会那道吗？就讲了啊，你仔细听。哎呀，现在这直播可真挺好啊，老师这解题思路不错。我小时候要能上这种直播课，清华北大，不是吗？老师再见。学会了吧？补上，好吧。哎，检查作业，语文、生字、抄写，这是课本。语文、生字，嗯，写了，哎，不错啊。英语，英语的单词默写。你你这英语单词怎么默了一半啊？补上啊。数学课后练习题，为什么？怎么回事
英语课后习题，就好吧？哇，干嘛嘞？兄弟，哎，兄弟，这么一大片子你都能忘？你做完这得得个把小时吧？你你这数学也没做完，英语也没做完，还有这么一大片子，你想几点钟睡觉啊？不就是忘了我每天早上我都嘱咐你，我说回家第一时间把这些作业都做完了。你现在这择数也不上了，那这么点作业怎么就不能按时完成？那还不是因为你，问你什么都不知道，还得上作业帮直播课的老师讲解。还怪我是吧？还怪我了？我这，我这不能力不行吗？我能力行的话，我指望着你读书。你少给我狡辩！我跟你说，你调整心态。鹏鹏啊，不要给孩子这么大压力，来，过来吃点水果。吃点苹果。哎，这孩子跟你说多少回了，不要喝这个冰水，知道吗？要不要给你热点牛奶？我就想喝点凉的，冷静冷静。辅导孩子作业，简直分分钟心梗。也不知道田雨兰以前怎么扛过来。子悠以前，除了课内作业，还有课外作业，除了这些呢，还得洗衣服做饭，伺候我们爷俩，简直非人类。就知道心疼老婆，怎么不知道心疼心疼你妈？心疼心疼，你们都是伟大的女性，好吧？他给你打电话了没？那你给他打了吗？打了没接，短信倒是回了，可那叫一个惜字如金呐、啊！哎，我看他这回是真生气了，真的要跟我离婚。我呀，就在娘家打光棍吧，将啃老进行到底。你爸那天在医院要你们离婚的，也是气话。我们做爷爷奶奶的心疼孙子啊，田雨兰，不能再这么逼着子悠了，要不然将来有的他后悔。你们是心急，那当妈的不是更心急吗？狠话都让你们说了，回头哄的时候呢，还得我去哄这么多东西啊啊！就一点日用品，备点货。
城过年的时候啊，差是人挤人的。哦，来人了。挂面到了。哎，好的，好的，好的，小伙子，谢谢你帮我拿进来好吗？好嘞。哎，在这儿。那厨房那边啊，你帮我放进去。好嘞。对对对。放这儿。好好好，就放这儿。谢谢哈。我再帮你拿。哦，还有哈。对，还多着呢。Do. 